स्टूडेंट्स दिस इज़ द चैप्टर फोर्थ ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट दैट इज़ इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेट स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन कैन बी डिफाइन एज एन एसोसिएशन ऑफ कस्टमर सप्लायर्स हु यूज द मैनेजमेंट टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज देयर कलेक्टिव परफॉर्मेंस इन द क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेटेड सप्लाई वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है जब कई किसी चीज़ को कई चीज़ों को कंबाइन किया जाए दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड उनको इकट्ठा करना इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन अगर हम बात करें कि इसका क्या रोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तो यहाँ कह रहा है कि बहुत जब अलग अलग पार्टीज जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं वो एक साथ काम करती हैं अलग अलग टेक्निक्स को अडॉप्ट करती हैं और उनका मेन मोटिव क्या होता है अच्छा प्रॉफिट कमाना तो है ही साथ में कहता है कि कलेक्टिव परफॉर्मेंस देना मतलब कलेक्टिवली कुछ ना कुछ आइडियाज क्रिएट करना अपना कंट्रीब्यूशन देना उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जिसमें क्रिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन या सपोर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट मींस हमारे मैन्युफैक्चरर uh, से लेके एंड कस्टमर तक जब तक जो प्रोडक्ट पहुँचता है तो मैनुफैक्चर पार्टी है कस्टमर एज अ पार्टी है रिटेलर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सभी मिल इस तरह से काम करें कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही समय पर सही क्वालिटी में ठीक है हमारे कस्टमर के पास सही कंडीशन में पहुंच जाए और उसके लिए कस्टम मतलब कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग साइड से ही नहीं है या जो सेलिंग कह लीजिए जो सेल करना चाहते हैं उनकी तरफ से नहीं है कस्टमर भी यहाँ पर अपना रोल निभा रहा है टाइमली इन्फॉर्मेशन दे के ठीक है अदर अदर वेज में ठीक है एक तरह से आप ये कह सकते हो कि अच्छा कस्टमर बन के वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसे हम कहते हैं जब हर एक पार्टी ठीक है ऑल दी पार्टीज विच आर बीइंग इंक्लूडेड इन दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट डेवलप अ रिलेशनशिप ऑन अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बेसिस एंड विद ओपन कम्युनिकेशन ठीक है तो दैन दैट इज़ कॉल्ड दी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन तो यहाँ पर कहता है कि आप अगर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन को अडॉप्ट करेंगे ठीक है तो आपके हायर प्रॉफिट्स होंगे और साथ में रिस्क भी रिड्यूज होंगे इसमें आपके बेसिकली चार एलिमेंट्स हो जाते हैं अगर आप इंटीग्रेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आजकल जो आई टी का ज़माना चल रहा है अगर उसकी वे में हम देखें तो कुछ चार फंक्शन हो जाते हैं और कहते हैं कि इंटीग्रेशन का जो है कॉन्सेप्ट क्यों आया कुछ ऐसे रीजन्स थे जो पुरानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती थी उसमें क्या है जो कस्टमर और सप्लायर के बीच में कोई अच्छे रिलेशन नहीं होते थे उनको यही रहता था कि कस्टमर को रहता था कि कम प्राइस में मुझे प्रोडक्ट मिल जाए मतलब विन और लूज वाली जो नेगोशिएशंस चलती रहती थी उनके बीच में ठीक है कोई बेनिफिट्स एक दूसरे के बेनिफिट्स को नज़रअंदाज किया जाता था सिर्फ खुद का बेनिफिट देखा जाता था ठीक है और साथ में जो है मेनली जो एम्फोसाइज होता था वो कॉस्ट पर होता था ठीक है कि भाई हमारी कॉस्ट कम से कम आए आप प्रोडक्ट जो डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को ठीक है उस पर आपका कोई कंसर्न नहीं होता कि किस वे में वो जाएगा किस तरह से जाएगा कोई नहीं कम्युनिकेशन आपस में बहुत कम होता था कस्टमर्स का और जो भी मैनुफैक्चर uh, हैं रिटेलर्स uh, हैं जो भी बीच में हमारे मिडल आते हैं वो ठीक है और कहते हैं बहुत ही कम इंट्रैक्शन था पार्टीज़ का एक दूसरे के साथ मतलब ये सब कुछ ऐसे रीजन्स थे जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट माइंड में आएगा कि अगर ये सारी पार्टीज एक साथ काम करती हैं ठीक है आजकल आईटी का जमाना है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को अचीव करना चाहते हैं ताकि सब एक साथ काम करें तो क्या क्या किस तरह से हम आईटी का बेनिफिट उठा सकते हैं तो फर्स्ट आता है आपका दैट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग द सप्लाई चेन मेंबर्स कहते हैं कि सबसे पहली चीज ही है कि भाई आपस में एक दूसरे के साथ उन्हें इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कि भाई डिमांड की इंफॉर्मेशन है इन्वेंट्री कितनी है प्रोडक्टिव शेड्यूल कैसा होना चाहिए दैट मीन्स आप ये कह सकते हो अभी डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को ये बताए कि भाई आपको हम हमें इतनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी नहीं है तो आपका प्रोडक्शन इस तरह से होना चाहिए ऐसा प्रोडक्शन शेड्यूल होना चाहिए मतलब हर एक पार्टी एक दूसरे को हेल्प कर रही है तो कहता है अगर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे तो क्या हेल्प होगा कहता है ये बुलवे पे इफेक्ट को रिड्यूस कर देगा ठीक है साथ में आपको जो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन दैट मीन्स जो दिक्कत होती है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है कस्टमर्स कौन है कहते हैं ये सारी चीज़ें भी आपकी सॉर्ट आउट होती हैं ट्रस्ट बिल्ड होता है आपस में एक दूसरे के साथ ठीक है एक दूसरे को जल्दी से जल्दी आप रिस्पॉन्स करते हो जब भी कोई भी पार्टी डिमांड करती है तो नेक्स्ट आता है आपका सी पी ई हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था दैट इज़ दी कोलेबरेटिव प्लानिंग फोकास्टिंग एंड 
ये सी पी एफ आर है सॉरी ई आर नहीं सी पी एफ आर दैट इज़ कोलेबरेटिव प्लानिंग फोकास्टिंग रीप्लानिशमेंट एंड डिज़ाइन ठीक है तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वही चीज़ आ गई कि कोलेबरेटिव वे में सारी की सारी टी पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं और उस इन्फॉर्मेशन को एक तरह से मल्टीपल पार्टनर्स हैं वो प्लानिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं जिससे बेनिफिट्स क्या होंगे भाई आपकी कॉस्ट है वो लोअर हो जाएगी बुलवे फैक्ट रिड्यूज होगा यूटिलाइजेशन अच्छी होगी आपके प्रोडक्शन की कैपिटी कैपेसिटी जो भी जिस भी पार्टी की है देन बेटर कंज्यूमर सर्विसेज हम ऑफर कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ दी कोऑर्डिनेटेड वर्क फ्लो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन हमारा जो भी काम है वो एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कोऑर्डिनेशन के साथ कम होगा जिससे हम जानते हैं सबसे मेन आता आपका बुल विप इफेक्ट कम हो जाएगा प्रोडक्शन आपका अच्छा होगा सर्विसेज आप अच्छी ऑफर कर पाओगे बेटर रिस्पॉन्स दे पाओगे मार्केट में तो ये चीज़ें होंगी अडोपशन ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल एंड टेक्नोलॉजीज इसमें कहते हैं कि आप जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हो देन आप थोड़ा थोड़ा डेवलप होते जाओगे टेक्निकली डेवलप होते जाओगे न्यू मॉडल्स की तरफ आप देखोगे न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे नए मार्केट्स में एंटर करोगे तो एक तरह से आप नए प्रोडक्ट्स डेवलप करोगे न्यू मार्केट्स में एंटर करोगे मास कस्टमाइजेशन होगा एफिशेंसी इम्प्रूव होगी दैट मीन्स इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है ठीक है कि भाई आ सारी पार्टीज़ यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सप्लाई चेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट ये जो है मैन्युफैक्चरर है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है अपना प्रोडक्ट को बेचना प्रॉफिट कमाना ठीक है बेटर सर्विसेज देना कस्टमर को वो तो अचीव कर ही सके कस्टमर भी जो है कि भाई अपनी अच्छी सर्विसेज उसे मिले ठीक है विद रिड्यूस्ड प्राइस और विद अ बेटर क्वालिटी तो कहते सभी के ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है नेक्स्ट कहते हैं कि भाई आप अगर बात करें कि बेनिफिट्स क्या हैं या फिर हम ये कह लीजिए बेनिफिट्स से पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं जो बेनिफिट्स की बात कि भाई इंटीग्रेशन जो है वो कॉन्सेप्ट क्यों आया क्या रीजंस हो सकते हैं जैसे कि भी कॉम्पिटेटिवनेस इंक्रीज होती रह रही है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं ठीक है थीके? आप ये कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट साइकिल्स हैं प्रोडक्ट्स के वो काफ़ी फास्टर हैं मार्केट में प्रोडक्ट आता है और थोड़े ही समय बाद निकल भी जाता है तो लाइफ साइकिल भी कम हो गई और प्रोडक्ट्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं और जा रहे हैं तो मतलब वो चीज़ नहीं है कि आपको एक रेगुलर कह लीजिए प्रोडक्ट कोई अवेलेबल हो बहुत ही कम प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो बहुत लंबा हो ठीक है और ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है कस्टमर के अकॉर्डिंग उनकी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होते जा रहे हैं ठीक है क्वालिटी है वो ओवरऑल जो है मतलब उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है तो मतलब अगर आपको ये जब चीज़ें अचीव करनी है ठीक है तो आपको ओवरऑल इंटीग्रेशन पर ध्यान देना ही देना पड़ेगा बेनिफिट्स की अगर हम बात करें कि भाई अगर आप इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन फॉलो करते हो तो बेनिफिट्स आपके क्या हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन रेवेन्यू आपका रेवेन्यू है जो बेसिकली जो कंपनी है वो क्या है कि भाई जब वो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है वो फॉलो करती है कोई भी कंपनी ठीक है तो उसका जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है कि भाई एसेट्स पर होता है एसेट्स यहाँ पर हमारे क्या है कस्टमर्स भी हैं ठीक है तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो अपने कस्टमर को सेटिसफाई रखती है और कस्टमर भी उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है तो जो कस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं दैट मीन्स आप मार्केट में एक एफिशेंसी के साथ वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो जिससे कस्टमर भी सेटिसफाई है और हर एक पार्टी अपना रोल दे रही है उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में ठीक है तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली बात है जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका ओवरऑल फायदा होता ही है और कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि देर इज़ ऑलवेज अ चांस इन द बिजनेस दैट विल हैव अ मोर प्रोनाउंस्ड इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यूज एंड इंस मस्ट भी ऑप्टिमाइज एज मच एज पॉसिबल तो जब का इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है एक तरह से वो प्रायोरिटाइज करता है फोकस करता है उन्हीं एसेट्स पर उन्हीं एरियाज पर जो उसके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे मार्केट शेयर इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे और उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से कहता है कि ओवरऑल जो भी है रेवेन्यू इंक्रीज होता है कंपनी का नेक्स्ट कहते हैं कंट्रोल्ड कोस्ट है आपकी इंटीग्रेट टेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑब्वियस ही बात है कि आप प्रॉफिट तभी अर्न करते हो जब आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हो जब आप इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो कहते हैं सारी की सारी स्पेशली जो आपकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती हैं ठीक है जो अनवॉइडेबल हैं किसके पास भी पार्टनर्स के साथ वेंडर्स के साथ तो कहता है वो आपकी कंट्रोल होती हैं कॉस्ट कम होती है आपकी क्वालिटी कंट्रोल सप्लाई चेन में सबसे मेन जो मेजर इम्पॉर्टेंट है किसी भी आप कह लीजिए प्रोडक्ट में दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक आपको कम चेक करना प
हॉस्पिटल में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो कहता है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए और साथ में वो जब हम इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो वो चीज़ होती भी नहीं है क्योंकि हम कस्टमर को भी वहाँ पर लेके जा रहे हैं हमें उस इन्फॉर्मेशन हमारे पास अपडेटेड है कि हमारा कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट मांग रहा है किस क्वालिटी का मांग रहा है ठीक है तो सिचुएशन में क्वालिटी कंट्रोल्स भी जो चीज़ें हैं आप वो ध्यान में रख सक सकते हो नेक्स्ट इज़ दी कॉम्पिटेटिव एज कहते हैं आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी फाइनेंशियल एडवांटेजेस हैं ठीक है आप स्ट्रिक्टली उन चीज़ों को कंप्लाइंस कर रहे हो उनका अप्लाई कर रहे हो उनका बेटर प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो कॉम्पिटिशन तो इन सब चीज़ों के साथ आप क्या कर सकते हो जो कंपनी है वो बाकायदा कॉम्पिटिशन को फेस कर सकती है और मार्केट में एक तरह से एज अ विनर वो निकलती है तो एक तरह से कह रहे हैं कि भाई इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉम्पिटेटिव एज दैट मीन कंपटीशन को ओवरटेक करने का जो है काम वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है कुछ अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं कि भाई आप ये कह रहे थे आप चेंज मार्केट डिमांड मार्केट डिमांड्स में जो भी चेंजेस आते हैं आप क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हो ठीक है आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो ठीक है वो आप अपनी कम करके आप अपनी एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो मतलब आपको कैपिटल कम इन्वेस्ट कर रहे हो और बेनिफिट्स आप ज़्यादा ले रहे हो ठीक है और आप अपने ऑपरेशन कॉस्ट को भी कम कर सकते हो दैट मीन्स ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट्स हमें इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से मिलते हैं नेक्स्ट आता है आपका भी डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं डिसएडवांटेजेस इसमें कहता है कि एक्सेसिव रेगुलेशंस हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पर जो भी आपके सप्लायर्स हैं ठीक है और जो भी आपके पार्टीज इन्वॉल्व हैं एक मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक जो प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे तो कहते हैं बहुत सारे आप उनके ऊपर एक तरह से बहुत सारी रेगुलेशंस को इम्पोज कर रहे हो ठीक है हर एक इम्प्लाय हर एक सप्लायर जो है वो इस तरह से वर्क करना पसंद नहीं करता ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहे क्योंकि वो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सप्लायर्स पर अप्लाई करते हैं जो उनके अकॉर्डिंग उन्हें ये लगता है कि भाई नहीं हम ये नहीं फॉलो करेंगे तो एक्सेसिव रेगुलेशन की कंडीशन आ जाती है देन नीडलेस कॉम्प्लिकेशन वही बात कि कहता है जिसे किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस वे में रेगुलेट करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं से आप यही कह लीजिए अननेसेसरली कोई ना कोई आपको कह लीजिए रुकावट ज़रूर आएगी तो इसीलिए यहाँ पे कहता है कि हर एक सप्लायर है वो ज़रूरी नहीं कि भाई चाहे वो एक सिंपल वे में चाहता है कि भाई मेरा काम चलता रहे कहता है वो उन कॉम्प्लिकेशन को उन एक्सेसिव रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना चाहता इसीलिए कहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है तो उस सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन्स होती हैं जब आप इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्लाई करते हो तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग इसे फॉलो करें नेक्स्ट कहता है शॉर्टेज ऑफ सप्लायर्स एंड वेंडर्स शॉर्टेज ऑफ सप्लायर्स एंड वेंडर्स कहता है कि जो भी सप्लाई चे सप्लायर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपकी अकॉर्डिंग आपको मतलब वैसे सप्लायर्स मिल जाए जो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करने के लिए रेडी हो वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मतलब वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं ठीक है वो ज़रूरी नहीं कि हर एक के अकॉर्डिंग या बिजनेस प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें सूट करें तो आपको शॉर्टेज ऑफ सप्लायर्स भी हो सकते हैं वेंडर्स की आपको अपने अकॉर्डिंग सप्लायर्स ना मिले देन लास्ट इज़ दी वैल्यूनरेबल टू सिस्टम कोलैप्स कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेशंस होने की वजह से इंस्पेक्शन है ठीक है इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं कहते हैं कहीं पर भी एक आप कह लीजिए एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आप काम कर रहे हो ठीक है जहाँ पर हर एक पार्ट अपना रोल निभा रहा है कहते कहीं पर भी अगर आपको एक सिंपल दिक्कत आ गई क्योंकि हर एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो जाती है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तो कहते हैं एक छोटा सा छोटी सी दिक्कत भी एक छोटी सी प्रॉब्लम या कोई एरर भी आपके पूरे के पूरे सिस्टम को कोलेप्स कर सकता है पूरे के पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकता है तो ये थे डिसएडवांटेजेस तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली ये पढ़ा कि इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बेसिकली सारी की सारी जितने भी पार्टी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं वो एक साथ कोलेबरेटिव फॉर्म में काम करती हैं ठीक है प्लानिंग करती हैं और उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है हायर प्रॉफिट अर्न करना विद विद मिनिमम कॉस्ट कॉस्ट को कम करके और विद सेटिसफाइंग द कस्टमर कस्टमर को भी सेटिसफाई उनको करना है यानी कि हर एक पार्टी अपना रोल यहाँ पर निभाती है इसके बाद कौन से कौन से एरियाज़ होते हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने के लिए उसके बेनिफिट्स और उसकी डिसएडवांटेजेस सो दिस यहाँ तक ही था ये बेसिकली ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा